Señoras y señores, la vida es de acuerdo como ustedes se les dé la gana de llevarla. Pero, por ejemplo, ¿qué me dicen de los platillos voladores o que los hippies no se bañan? ¿Y qué les parece la ley que acaban de aprobar en Inglaterra sobre los homosexuales? Aquí en este mundo, el que no corre vuela. Y en ese minuto que malamente vivimos, la última salida que tenemos los mortales es de tratar de alegrarnos un poquitín. Por eso, si nos ponemos a pensar en la bomba atómica o en los platillos voladores que vienen de Marte, un día de estos amanecemos con el cerebro achicharrado o con el tembleque en el cuerpo. Por eso haremos todo lo posible porque usted olvide sus penas. No dudamos que usted sea una mujer seria o un hombre decente. Pero no le gustaría oír por casualidad un momento agradable de dos seres que creyéndose solos se despachan a su gusto. Si no le gusta, puede cambiar el disco. Pero si le gusta, encienda un cigarrillo, siéntese cómodamente y ya está usted en el mismo huequito de la cerradura. Mire, en la habitación hay una cama que al parecer está requete buena para hacer relax. ¿Hay claridad? Por supuesto que sí. Y es de día. Pero asómbrese, si ahí está Tucha, la mujer hermosa que usted admira cuando se la encuentra en la calle. Las veces que usted se ha dicho, si la agarro en una cama, ¡ay mi abuela, el gusto que me iba a dar! Pero ¿cómo? Allí también está Ramoncito, el hijo del zapateo, que es un muchacho que apenas tiene los 18 años. Usted dirá, mire este mocoso que todos creemos tan tímido, ha logrado lo que ninguno de los hombres hecho y derecho del barrio pudo, conquistar a Tucha. Yo sé que usted tiene deseo de saber lo que está pasando dentro de esa habitación. Escuchemos la conversación de estos dos seres que pronto pasarán al limbo del placer. No, tucha, no me desnude, tucha. Mi marquito divino, si no quieres que te rompa la ropa, sácate la voz y pronto. ¿No ves cómo me desespero? Y después usted me deja ir para mi casa. Ay, me tienes caliente, por favor. Quítate la ropa y después te podés ir para tu casa. O para donde vos quieras, pero desnudate ya. Despacito, no se está desesperada. Mire, me respondo. Ay, mi 
madre! ¿Qué es lo que me está pasando, Dios mío? Mi vida, ahora me tendré tu pedazo aquí en la chocha. Pero ¿cómo quiere usted que yo le meta mi poronga tan grande en ese huequito tan chiquito, tuya? Amoroso, no tengo miedo y empujo. Pero tú, que usted está loca, usted no cabe, tuya, no cabe. Que me rompa las entrañas y con ese dolor sabroso. 